today we are going to the text reading from the fringes a03 in this the lesson that we are going to take is by jeanet armstrong the lesson is titled history lesson and this is a particular poem and this poem is being read and also explained to you please do look into the poem the poem is found on page 133 So first I'll read the poem and then we'll come back to get the explanations. Out of the belly of Christopher's ship a mob bursts running in all direction pulling furs off animals shooting buffalo shooting each other left and right. Father mean well waves his makeshift wand forgives sorcerers eyed indians red coated knights gallop across the prairie to get their men and to build a new world pioneers and traders bring gifts smallpox sea grams and rice krispies civilization has reached the promised land between the snap crackle pop of smokestacks and multicolored rivers swelling with flower powered z are farmers sowing skull and bones and miners pulling from gaping holes green paper faces of a smiling english lady the colossi in which they trust breathing forests and fields breathing concrete and steel stand shaking fists waiting to mutilate whole civilizations 10 generations at a blow somewhere among the remains of skinless animals is the termination to a long journey and unholy search for the power glimpsed in a garden forever closed forever lost so this is a poem basically showing you know how uh, worried or how uh, disappointed jeanet armstrong is or how disappointed the red indians are at these colonizers coming in from europe and destroying everything and this is you can see that in the first par- in the first stanza itself page 133 out of christopher Colum- christopher's ship a mob burst so you see suddenly you find 3 4 5 ships coming in it's called an armada an armada A R M A D A. So armada comes in. A Spanish armada comes in, and then the boats come. Uh, from the boats come lots of uh, people. All of them have guns. That is, you know, the the it is likened to a mob. Mob no one, you know. If we are college level, if we are in the junior na thali, then thali guys are ordering all the guys to go. All and junior na thali are all that. No, that is a mob. So the same way. the mob comes in run and then they come into on shore and then they start indiscriminately shooting pulling furs off animals so you, you look at how important that line is pulling furs off animals ningalkku enna ariyam ningalde thalamudi pidichittu valichu vokku allengil aanungalkku anage meesha valichu vokku allengil if if your girls you know try pulling your hair from your from your let's say your hand and all that you will find that you know it's very difficult it's uh, very painful appo the same way athratholam neejamayitta anavare cheyina pulling furs off animals shooting buffalo shooting each other left and right you see that stanza itself shows how cruel these colonizers are and how they you know randomly or systematically or uh, 
ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ദിയർ സൈറ്റ് കാണുന്ന മുഴുവൻ അവർ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു ഫാദർ മീൻ വെൽ മേ വേവ്സ് ഇസ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വാണ്ട് ഫോർ ഗിവ്സ് സോസർ ഐഡ് ഇന്ത്യൻസ് സോ ദിസ് ഇസ് എ വെയിൽഡ് റെഫറൻസ് ടു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അപ്പോൾ ദീസ് യൂറോപ്യൻസ് വേർ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇസ് ദേ ആർ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദം ആസ് ക്രിസ്ത്യൻസ് അപ്പോൾ ഫാദർ മീൻ വെൽ ലൈക് യു നോ ഹിസ് വേവിങ് ഹിസ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വോണ്ട് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ വോണ്ട് വോണ്ട് ഇസ് എ സോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് and forgives saucer eyed indians and he is telling them god has forgiven you all uh, we have actually come here to give you the message that uh, that uh, uh, that you are all being protected by us uh, god has sent us to protect you all so father mean well may waves his makeshift wand forgives saucer eyed indians so he is saying we, we forgive you don't worry we have come here Uh, so that we can uplift you we can make you better we can educate you we can give you lots of things so that's what that's how the message is given to them father mean well waves his makeshift wand forgives sorcerer and indians red coated knights gallop across the prairie to get their men and to build the, a new world so the knights k n i g h t they are having red coats and with those red coats they are galloping across the prairie 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 as are these uh, these uh, this is what you call a prairie that is a less empty land apo the colonizers are just galloping across they've got horses so they go across this and take everything that is in sight uh, to get their men across uh, the prairie to get their men and to build a new world so this whole land is going to be theirs this is what the european colonize colonizers have done any so uh, you've got the colonizers the soldiers who are doing all this now just behind them come the tradesmen the merchants from europe what do they do pioneers and traders bring gifts they bringing gifts gifts na nale see it is a veiled reference These gifts are all very new to the red indians one smallpox a disease had come on there so just like you know you go to a party you have covid and you go to a party knowing you go to a party and you talk, and you interact with some few people what happens you, you give them covid or suppose you you must have uh, ha- accidentally you must have seen this a baby or a child has cold or fever but this child mixes with a lot of people what happens most of them catch fever or cold because of this person the same way the pioneers or the traders those people who came they had some of them had smallpox and they gifted we can say they gifted smallpox to the red indians pand there was nothing called smallpox in the red indian play in the in the country of america and Can- canada but the traders the europeans the colonizers came there and gave all these things the same way seagrams seagrams jinnana so that also gin is something to drink so uh, bottled drink seagrams and rice krispies rice krispies is something like our uh, kellogs kellogs and rice krispies alengile corn flakes undallo similar to that this is uh, sort of a bar uh, this these are what you call energy bars nowadays appo ingenta saanangale which the indians have never heard of aa saanangalakke avarku kodukunu civilization has reached the promised land kalyaki pariya promised land promised land is uh, basically you know in the bible you've got what you call the promised land where the uh, the people of uh, the people um, moses is taking them to the promised land that god has promised the same way here civilization has reached the promised land so the europeans have come to this land and now they are trying to colonize and they are going to build big build big cities that's the image there you see you can see the cities cities being built uh, uh, once these people come in so the europeans have come in they are bringing gifts not uh, gifts that are really not needed but they are bringing those things and kaliyaki parayana civilization has reached the promised land angana varunu avaru adoda goda what happens 
ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ സ്മോക്ക് സ്റ്റാക്സ് ഒച്ചപ്പാട് മൾട്ടി കളേർഡ് റിവേഴ്സ് അതായത് എന്താ പൊല്യൂഷൻ എഫ്ലുവൻസ് ആർ ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ടു പ്രിസ്റ്റൈൻ റിവേഴ്സ് പണ്ടൊക്കെ നല്ല പ്രിസ്റ്റീൻ റിവേഴ്സ് അതായത് വെരി ക്ലിയർ നല്ല നീ ഒഴുക്ക് നീരൊഴുക്കൊക്കെ യുസ് ടു ബി വെരി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ മുഴുവൻ ചളിയിടുന്നു എഫ്ലുവൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് കളയുന്നു ദർ ത്രോയിങ് എഫ്ലുവൻസ് ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ഇൻ ടു ദ റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിവേഴ്സ് ബിക്കം കളേഡ് ലൈക്ക് പോയിസൺ വൈറ്റ് കളർ മൾട്ടി ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രേ ആൻഡ് തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദോസ് ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്നാപ്പ് ക്രാക്കിൾ പോപ്പ് ഒച്ച ഒച്ചയാണ് സ്നാപ്പ് ആൻഡ് ക്രാക്കിൾ ആൻഡ് പോപ്പ് ഓഫ് സ്മോക്ക് സ്റ്റാക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി കളേഡ് റിവേഴ്സ് സ്വെല്ലിങ് വിത്ത് ഫ്ലവർ പൗഡേഡ് സി ആർ ഫാമേഴ്സ് സോയിങ് സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് അതേപോലെ ഫാമേഴ്സ് അപ്പുറത്ത് നോക്ക് അവർ അവരുടെ ലാൻഡ് വെൻ ദ സ്റ്റാർട്ട് ടില്ലിങ് ദ ലാൻഡ് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അവിടെ ദർ ആർ ഓൺലി സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് പിന്നെ മൈനേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനേഴ്സ് പുൾ ഫ്രം ഗെയ്പ്പിങ് ഹോൾസ് മൈനേഴ്സ് ഹു ഈസ് എ മൈനർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഗോസ് ഇൻ ടു എ മൈൻ ഖനി ഖനിയിൽ ഉള്ളിൽ ചെന്നിട്ട് അവരവിടുന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്താ എടുക്കുന്നത് തമാശയിലാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ത്രൂ എൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഫേസസ് of a smiling english lady appo avaru avadnu edukkunnathu endha paisa edukkunnathu paisa nu nanjale they are converting they are using coal they are converting trees into pulp and pulp into paper and paper into paper money or currency so a currency ne molle naduvile oru photo undu and that photo is of queen victoria so the all these things are being done pulling from gaping holes green paper faces of a smiling english lady kaliyaki parayunnundile adutha the colossi in which they trust the british empire the colossi colossi nu nya what you call a, a person of im, of enormous size velli oru the colossi huge person the colossi in which they trust appo they trust in the british empire what do they do they bury breathing forest avare ange they just killing forests breathing forests that is basically you know the function of of a, a forest that is it absorbs carbon dioxide and and uh, uh, emits oxygen pakshe these colonizers are indiscriminately destroying the forests and fields and beneath and beneath concrete and steel stand shaking fists waiting to mutilate whole civilizations 10 generations at a blow the 10 generation ne kollan mathrulla poisonum industrial waste um pinne id effectively destroying the whole environment there otherwise about 10 more generations can live very comfortably with the resources that are in this land but this this colossi this great british empire they have come down and they have they are destroying so many generations at a blow ottadike they are destroying all these things avasanam hope ano or allengil hopelessness ano annulladu you have to read read the lines somewhere among the remains of skinless animals he is the termination to a long journey and unholy search for the power glimpsed in a garden forever closed forever lost so somewhere if you look then kanda ibda these forests are all have been just mercilessly cut murchu pashe somewhere ibda see little bit evadekyo korchu bhagam remain innund ആ ഭാഗം അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഈസ് ദ ടേമിനേഷൻ ടു എ ലോങ് ജേർണി ഓഫ് അൺഹോളി സെർച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല എല്ലാം എംറ്റിനെസ് ഐ ഫൈൻ എംറ്റിനെസ് എവ്രിവർ ബട്ട് ഫോർ ദ പവർ ഗ്ലിംസ്ഡ് ഇൻ എ ഗാർഡൻ ഫോർ എവർ ക്ലോസ്ഡ് ഫോർ എവർ ലോസ്ഡ് അപ്പോൾ സംവർ ഹിയർ ഇൻ ദീസ് ഫോറസ് ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലിംസ് ദർ ഇസ് എ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ചെറിയൊരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് ഈസ് നൗ ബിക്കമിങ് ഫോർ എവർ ക്ലോസ്ഡ് and forever lost 
it is being lost in that basically the idea is that the red indians have no other escape but to stay in reserve forests and that the colonizers are come have come and destroyed all their land and they have actually dismantled the cultural fabric of these people so the the society that used to live on on greenery and uh, used to hunt wild animals that whole thing has been destroyed because of the invasion of the colonizers so this is the um, reading of the poem please do have a look at the other um, lessons that uh, i have recorded for you it is available in english skills one the playlist is given please do have a look into those thank you